Se você quer continuar assistindo as principais notícias de Conceição do Araguaia e do Sul do Pará e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Curta e compartilhe o nosso canal. Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para responder algumas perguntas que foram enviadas à nossa produção, tanto do programa Cidade em Movimento, como também do pessoal que assiste o nosso canal aqui no YouTube, acerca do novo decreto publicado pelo governo do estado do Pará. Olha, a gente vai trazer aqui algumas perguntas que resumem basicamente os pontos mais importantes do decreto. Vamos lá. A Núbia Vieira quer saber acerca do funcionamento de salão de beleza. Núbia, eu aproveito para falar o seguinte. De acordo com o decreto, as clínicas de estética, salão de beleza, barbearia e todos os segmentos nesse, nesse bojo aí, é, continuam funcionando normalmente, mas com algumas prerrogativas. Devem respeitar, claro, os protocolos sanitários e com a atendimento agendado e uma pessoa por vez, ou seja, para você atender a sua cliente ou seu cliente aí nesses estabelecimentos, tem que ser por agendamento e uma pessoa de cada vez. O Paulo Dionísio quer saber como fica a questão da prática esportiva. Olha só, Paulo, o decreto é, versa sobre essa situação é, falando que as práticas esportivas amadoras só serão permitidas com até quatro pessoas, inclusive as realizadas em arenas e, e campos, aqui como temos aqui na cidade, né, também na região, dos clubes recreativos. Aliás, os clubes recreativos são autorizados a funcionar, desde que mantenham as medidas de distanciamento social e que as atividades coletivas se limite a apenas quatro pessoas. Mais do que isso, não pode, de acordo com o novo decreto. A Antônia quer saber acerca do funcionamento dos supermercados. Antônia, é o seguinte, supermerca supermercados, perdão, é, mercearias e todos os segmentos nesse, é, dessa área aí devem funcionar da seguinte maneira. É, haverá um controle limitado de acesso das pessoas. Se a pessoa for com o um filho ou alguma pessoa da família, só pode entrar um membro da família nesses estabelecimentos. E esses estabelecimentos só podem é, atender a, no máximo de 50% da sua capacidade. É, outra coisa importante é que essas pessoas que forem é, ao mercado devem ficar entre um metro e um metro e meio de distância. Eu vou trazer uma outra pergunta aqui também do Rodrigo Ferreira. E do Monteiro, quero saber sobre os bares. Como é que fica? Vamos lá, Rodrigo. Olha, está proibido o funcionamento de bares, boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos do mesmo segmento, bem como a realização de shows e festas abertas ao público. Então, não pode funcionar, em hipótese alguma, bares é, e todos esses segmentos desse ramo aí, beleza? O Diego quer saber acerca dos restaurantes e lanchonetes. Vamos lá, Diego. Olha só, restaurantes, lanchonetes e afins podem funcionar com 50% da capacidade das pessoas sentadas. E só tem um detalhe, só que só podem funcionar até às 6 da tarde, não podem ir além desse horário. E mesmo no horário de funcionamento, é, não são permitidas as permanências de pessoas em pé e se tiver algum som ao vivo durante o dia, no caso, né, só pode ter é, a, a apresentação de dois músicos, beleza? É, está proibida a venda de bebida alcoólica. É, entre as 6 da, da noite, né, às 18 horas, às 6 da tarde. Então, no início, até o final da noite, não pode vender bebida alcoólica, mesmo que seja no sistema delivery. Se você ligar para um bar, por exemplo, para uma distribuidora, não pode, certo? Está terminantemente proibido. É, ainda nesse gancho aí, né, a medida é válida para bares, lanchonetes, restaurantes, supermercados e lojas de conveniência, tá bom? Então, nenhuma dessas empresas desses ramos podem vender bebida alcoólica. A Bruna quer saber acerca da, da dinâmica do funcionamento das academias. Bruna, é o seguinte, as academias de ginásticas e afins são autorizadas a funcionar, mas é semelhante àquele esquema adotado para os salões de beleza. Apenas 
é, com hora marcada, certo? E com é, as aulas que realmente acontecem nas academias e tal, né? Enfim, ela, elas estão vedadas a realização dessas aulas coletivas e com um número superior a duas pessoas, ou seja, pode ter o funcionamento dessas atividades de, de aulas e treinamentos, mas não pode ter mais de duas pessoas participando, ok? O Renato quer saber acerca do que, Renato? É, Dildo Monteiro, quero saber como é que fica a questão da circulação das pessoas. É o seguinte, gente, é, a circulação de pessoas está proibida a partir das 10 da noite. Das 10 da noite às 5 da manhã não pode haver circulação. É, hoje, começa hoje, terça-feira, daqui a pouco, né, começa agora à noite, a fiscalização da Polícia Militar e também dos agentes da Vigilância Sanitária e as pessoas que forem abordadas, segundo foi publicado hoje no programa Cidade em Movimento, elas... É, podem ser abordadas uma vez só. Se uma pessoa for é, parada mais de, de uma vez, ela vai ser levada à delegacia e haverá todo um procedimento aí em torno disso, ok? É, deixa eu ver aqui outra pergunta que estava que era interessante que eu anotei. Ah, tá. É de uma senhora que ela tem, ela não quer identificar-se. Ela tem um filho que está preso lá no presídio de redenção. E ela quer saber sobre as visitas. Olha, o decreto estipula que ficam suspensas as visitas às unidades prisionais e unidades socioeducativas em todo o estado do Pará. Portanto, não haverá visitação para essas pessoas que estão detidas, ok? Pessoal, é isso, a gente vai trazer no programa Cidade em Movimento dessa quinta-feira um resumo mais detalhado sobre essas questões todas envolvendo o novo decreto do governo do, governo do Estado do Pará. Eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ajude a gente a fortalecer esse canal e vamos juntos até os 50 mil inscritos. Um abraço, pessoal. Se você quer continuar assistindo as principais notícias de Conceição do Araguaia e do Sul do Pará e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Curta e compartilhe o nosso canal.